हेलो स्टूडेंट्स आज देखिए हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू चैप्टर हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे चैप्टर सेवन है इवोल्यूशन हम लोग यहाँ ये ध्यान देंगे कि इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग क्या करने वाले हैं हम स्पेशली ये समझने वाले हैं इस चैप्टर में कि किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ और ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो हमारा जो यूनिवर्स है या हमारा जो जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रह्मांड हाँ ब्रह्मांड यूनिवर्स जो है उसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ जब उसका ओरिजिन हो गया तो उस पर ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ ये दोनों होने के साथ फिर किस तरह से जो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ तो टोटल जो प्रोसेस होता है किस तरह से लेमार्किज्म डार्विनिज्म या गुडोवेस की म्यूटिज्म की जो थ्योरी थी वो किस तरह से आगे बढ़ी क्या सेलेक्टिव या एडेप्टिव एडिशन होते हैं किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन होता है किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ किस तरह से स्पेशन हुआ यानी टोटल ओवरऑल हम लोगों को करना क्या है हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेवन और चैप्टर सेवन में हम लोग इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं इवोल्यूशन में क्या होता है भाई कि जो पूरा प्रोसेस है इवोल्यूशन का उसमें स्पेशली हम लोगों को यह ध्यान देना है कि ये जो प्रोसेस है इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे ये समझेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हो गया तो उसके बाद हमको बैठना होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से है देन हम लोग ये बात करेंगे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ कुछ इविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की हम लोग देंगे कि भाई पहले तो हम लोगों को यह मान पड़ता है कि अर्थ कैसे बनी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ देन उस पर किस तरह से लाइफ सेटल्ड हुई फर्स्ट लाइफ कैसे आई अगेन उसके बाद किस तरह से लाइफ का सेटलमेंट हुआ थर्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस तरह से हुआ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है किस तरह से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी थी देन हम इसको डील करेंगे कि इविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन को हम बोल सकते हैं क्या क्या इसके इविडेंस हैं उन इविडेंस को डील करेंगे देन हम लोगों का टारगेट रहेगा कि फिर उसके बाद हम लोग बतलाएंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका बायो या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो थ्योरी कौन कौन सी है या हम लोग लेमार्किज्म डार्विनिज्म और म्यूटिनिज्म को डील करेंगे कि किस तरह से इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है देन हमारा टारगेट रहेगा इस बात को समझना कि जो एडाप्टिव एडिशन होती है वो क्या होती है एडाप्टिव एडिशन ये क्या है एडाप्टिव एडिशन के बाद हम लोग एडाप्टिव एडिशन में बतलाएंगे किस तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस हुआ किस तरह से एक स्पीसीज अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई वो इवोल्यूशन का प्रोसेस में क्या रोल प्ले किया हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे कि किस तरह से हम लोगों में वेरिएशन आया है नेचर ने किस तरह से सर्वाइवल ऑफ फिटेस की जो थ्योरी है उसको अप्लाई किया है और नेचर ने किस तरह से बेस्ट का सिलेक्शन किया है देन उसके साथ हम लोग फिर डील करेंगे स्पेसिएशन हालांकि इतना हमारे डीप में नहीं है स्पेसिएशन लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि फिर हम लोग स्पेसिएशन पर आएंगे और स्पेसिएशन के प्रोसेस को डील करेंगे देन हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इसको देखेंगे तो ये हमारा टारगेट रहेगा इस टोटल चैप्टर में ठीक है चैप्टर अच्छा है ध्यान देने वाला है ध्यान रखिएगा इसमें कुछ पीज की जो प्रोसेस हैं उससे क्वेश्चन आते हैं जैसे लामाकिज्म डार्विनिज्म जो थ्योरी है यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं 
ओरिजिन ऑफ लाइफ से हमारी एनसीआरटी में बिग बैंग थ्योरी दे रखी है तो बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन बन सकता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम लोगों के मिलर और यूरी का एक्सपेरिमेंट स्पेशली है कि किस तरह से लाइफ आई और किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ एडाप्टिव रेडिएशन स्पेशली हमारे बहुत डिस्क्रिप्टिव दे रखा है और स्पेशली दे रखा है इसको डील करना बहुत जरूरी होगा नेचुरल सेलेक्शन स्पेशन डायट हमारी बुक में नहीं है लेकिन स्पेशन का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको साथ में डील करना जरूरी है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वाला पार्ट इंटरेस्टिंग तो है हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ थोड़ा सा आर करना है डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग्स को याद करना है वो किस तरह से थे वो किस तरह से उन्होंने इवोल्यूशन में अपना रोल प्ले किया ओके तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना होगा इस चैप्टर में कि हमारा टारगेट क्या रहेगा हमारा टारगेट रहेगा पहले हम अर्थ के ओरिजिन को समझेंगे जब अर्थ के ओरिजिन को हम समझ जाएंगे तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ इसको हम डील कर लेंगे सॉरी ओरिजिन ऑफ लाइफ जो होता है उसके बाद किस तरह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ किस तरह से डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो डेवलप्ड हुए और उनकी जो डिफरेंट थ्योरी थी वो उनको डील करेंगे उसके बाद एडाप्टिव रेडिएशन ने किस तरह से वेरिएशन लाया और एडाप्टिव रेडिएशन एडाप्टिव रेडिएशन के साथ किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन से सर्वाइवल ऑफ फिटिस्ट किस तरह से हुआ सर्वाइवल ऑफ फिटिस्ट किस तरह से हुआ देन लास्ट ही लास्ट में हम लोग इस बात को डील पकाएंगे क्या कर पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड हुआ ह्यूमन उस ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ तो हम लास्ट में डील करेंगे ह्यूमन ह्यूमन इवोल्यूशन ये टोटली हम लोगों के चैप्टर का टारगेट है एक बच्चा देखिए जब स्टडी करता है तो उसको यह नहीं मालूम होता कि कितने लेवल पे हम चढ़े कितनी पढ़ाई करें और किस ऑर्डर में हम लोग स्टडी करें ठीक है वो जो टॉपिक चाहता है पढ़ लेता है लेकिन एक सीक्वेंस तोड़ देता है बायोलॉजी में सीक्वेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में क्यों हर सब्जेक्ट में सिक्वेंस की जरूरत है है ना एक बच्चे ने एटोमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर थर्ड पढ़ा चैप्टर सेकंड को डील किया चैप्टर सेकंड के बाद उसने एटोमिक वेट न्यूक्लियर वेट मोलर मोलरिटी मोलर मोलरिटी मोलिकुलर वेट एटोमिक वेट इनको डील किया उसी के साथ वो डिफरेंट फ्रिक्शन निकाला मोल फ्रिक्शन वगैरह सीखा थर्ड वो पोजिशन भी जब आ गया एटम एटोमिक स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह ऑर्बिट ऑर्बिटल तो कहा गया ऑर्बिट जो था प्रायोरिटी टेबल को सीखने गया प्रायोरिटी टेबल को सीखने के बाद वो पेरोडिसिटी को सीख गया देन वो केमिकल बॉन्डिंग में आया तो एक सीक्वेंस हर जगह काम आता है है ना तो आप लोग ध्यान रखिएगा एनसीआरटी ने सीक्वेंस का स्पेशल ध्यान रखा है कि बच्चे को सिखाने का ऑर्डर किस तरह से हम लोगों ने चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स चैप्टर सेवन में जो सिक्वेंस को मेंटेन किया है वो बहुत काम आता है और इस सीक्वेंस को आप इस चैप्टर में मेंटेन करेंगे हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि सर सबसे पहले हमको यह सिखाएंगे कि अर्थ का किस तरह से डेवलपमेंट या ओरिजिन हुआ ज्यादा हमारे एनसीआरटी में नहीं है लेकिन हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे देन ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से आई उसके बाद कैसे ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन हुआ देन एडेप्टिव रिवोल्यूशन किस तरह से हुई नेचुरल सिलेक्शन में किस तरह से हेल्पफुल है और सबसे ज्यादा लास्ट में ह्यूमन का रिवोल्यूशन कैसे हुआ सबसे बेस्ट और सबसे फिटेस्ट एनिमल है ओके तो इतना हम लोगों को याद रखना है ध्यान रखना है नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे अब फर्स्ट टॉपिक तो हम यहां पर यह बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हुआ सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉर्मल चीजें ले लेते हैं हम सब जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है उस यूनिवर्स की क्या प्रॉपर्टीज है उस यूनिवर्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डील करते हैं मैं इधर से चलता हूं इसको लेकर आप जानते हैं कि यूनिवर्स जो है उस यूनिवर्स में मिल्की वे जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा ये हमारे प्लानिट के अंदर आती है मिल्की वे कई स्टार से बना है ठीक है 
कई स्टार से बना है तो आप लोग ध्यान रखें कि यूनिवर्स में हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है मिल्की वे में आता है और मिल्की वे में हम लोग जिसकी स्टडी करते हैं वो अलग अलग स्टार्स वगैरह होते हैं एक बात और ध्यान रखना है हम लोगों को कि हम लोग जब इसकी स्टडी करते हैं यूनिवर्स की तो हम उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी या स्पेस बायोलॉजी या स्पेस साइंस ठीक है तो स्पेस साइंस या कॉस्मोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं यूनिवर्स और यूनिवर्स के आसपास जितनी भी चीजें चेंजेस होती हैं उन सब की स्टडी हम लोग यहीं पर करते हैं इतनी स्टडी के बाद हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि हमारे दिमाग में यह बात आती है कि हम लोग जिस सिस्टम में आते हैं जिस मिल्की वे में आते हैं उसमें एक सोलर सिस्टम होता है एक सोलर सिस्टम होता है और यह सोलर सिस्टम जो होता है वो हमारी सोलर सिस्टम जो होता है सोलर फैमिली या मिल्की वे में के साथ रिलेट करता है अब सिंपल सी एक बात समझिए कि जो सोलर फैमिली है उस फैमिली में जो सन है उसका छोटा पार्ट प्लानेट है प्लेनेट है अब जो प्लेनेट होते हैं उन प्लेनेट को हम लोग जिसे सन में प्लेनेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट और उन प्लेनेट में क्या होते हैं सैटेलाइट ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको याद रहना चाहिए जो सैटेलाइट होती हैं, उन सैटेलाइट का आगे जो डिजन होता है वो कॉमेट्स में होता है और कॉमेट्स जो डिवाइड होते हैं वो बनाते हैं एस्ट्रॉइड्स। हर बच्ची को ये छोटा सा सिस्टम मालूम होना चाहिए हमारे अर्थ सिस्टम का या सोलर सिस्टम का कि सन में कई प्लेनेट हैं और प्लेनेट के कई सैटेलाइट हैं और सैटेलाइट के कई कॉमेट्स हैं और कॉमेट्स के कई एस्टेरॉइड्स हैं यानी स्मॉलर यूनिट एस्टेरॉइड है और लार्जेस्ट यूनिट सन है एस्टेरॉइड्स जो होते हैं कॉमेट्स के अंदर आते हैं कॉमेट्स सेटेलाइट के अंदर आते हैं सेटेलाइट प्लेनेट के अंदर आते हैं और प्लेनेट सन के अंदर यानी सन के कई प्लेनेट हैं और इन प्लेनेट में सैटेलाइट कई हैं जैसे किसी प्लेनेट में एक सैटेलाइट है किसी प्लेनेट में टू सैटेलाइट है किसी प्लेनेट में थ्री सैटेलाइट्स हैं किसी प्लेनेट्स में फोर सैटेलाइट्स हैं किसी प्लेनेट में फाइव सैटेलाइट्स हैं फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेनेट में मैक्सिमम ट्वेल्व सेटेलाइट्स हैं ट्वेल्व है ना मैक्सिमम ट्वेल्व तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सेटेलाइट की बात करते हैं देन कॉमेट्स पर हम लोग आते हैं सेटेलाइट का जो क्लासिफिकेशन है वो किसमें सेटेलाइट्स में कई कॉमेट्स हैं और कॉमेट्स में कई एस्टेरॉइड्स हैं ओके तो ये हम लोगों को याद रखना है अब हमारा मेन ये रहता है कि जो सेटेलाइट्स हैं ओके इन सेटेलाइट्स को हम लोगों को याद रखना है इसके लिए हम लोग माइकल जैक्सन को मूव कराएंगे मूव माइकल जैक्सन सर याद कैसे करना है सैटेलाइट कौन कौन सी है मू माइकल जैक्सन सर अब माइकल जैक्सन सर मूव कर रहे हैं और अपन ने उनको फेल कर दिया यू नॉट पास यू नॉट पास ठीक है तो आप कैसे याद करेंगे मू माइकल जैक्सन सर यू नॉट पास इस फंडे से आप लोग क्या याद कर लेंगे सेटेलाइट फिर सुनिए मू माइकल जैक्सन सर यू नॉट पास चलो इतनी अपने में ताकत आ गई कि अपन माइकल जैक्सन को ही फेल कर रहे हैं ठीक है चलिए अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि माइकल जैक्सन कौन है एक सिंपल सी बात है हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जो प्लेनेट हैं उन प्लेनेट का नंबर कितना है जनरल साइंस में भी एक बच्चे के साथ ये आता है कि प्लेनेट का नंबर नाइन है और वो नाइन नंबर किससे एम वी ई एम जे एस यू एन पी है ना फॉर एग्जांपल हम लोग इसी से चलते हैं और फर्स्ट को ही हम डील कर रहे हैं और उसी के साथ हम स्टडी करेंगे सबसे पहले हम डील कर रहे हैं मरकरी को 
ठीक है एम फोर मरकरी वी फोर वीनस ई फोर अर्थ चलिए अपना जाना पहचाना हम लोगों को मिलता है ठीक है अगला एम फोर मार्स जे फोर अब यहां ध्यान रखना जुपिटर इसके साथ आता है जे फोर जुपिटर ठीक है सर का जो एस है उसका मीन्स होता है सैटर्न ये आप लोग देख रहे हैं उसके बाद आपके बचता है यू एन पी यू एन एन पी यू से यूरेनस पी से एन से आप जानते हैं नेपच्यून देन पी से प्लूटो तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि टोटल नाइन सैटेलाइट जो होती है किसी प्लेनेट की उसको मैं डील कर लिया सन में जो प्लेनेट है ठीक है ना सन की जो प्लेनेट है सॉरी वो नाइन है और जो नाइन प्लेनेट हैं ठीक है थीके? उनका आपके सामने टोटल नंबर क्लियर हो जाता है कौन कौन से हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सेट्रोन यूरिनस नेपच्यून एंड प्लूटो आप इसे कॉपी कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके स्टूडेंट तो यहां तक हम लोग इतना ध्यान रखेंगे और ये नहीं हमको नहीं भी याद होते चल जाता है लेकिन याद करना सही रहता है क्योंकि हम लोग अर्थ का ओरिजिन पढ़ रहे हैं किस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं हम लोग तो हमें स्टार्टिंग में सब कुछ मालूम होना चाहिए हम लोग एक बात और डील करते हैं कि जो सोलर सिस्टम है है ना सोलर सिस्टम जो है उसमें सन सन के कई प्लेनेट तो सन के कितने प्लेनेट हैं नाइन ऐसे ही प्लेनेट के क्या होते हैं कई सैटेलाइट्स होते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है अगर हम बात करते हैं अर्थ की तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं मून क्या बोलते हैं मून ऐसे ही हम लोग मार्स और बात करते हैं सचन की तो इस दोनों के अंदर कितने सैटेलाइट हैं टू इतना हमारे क्वेश्चन नहीं आता कॉस्मोलॉजी स्पेशलिस्ट नहीं बन रहे हम लोग लेकिन इतना ध्यान रखिएगा अर्थ की एक ही सैटेलाइट है मून लेकिन मार्स की टू सैटेलाइट हैं और दोनों ही मून हैं ऐसे ही सेटर्न की भी टू सैटेलाइट हैं और दोनों ही मून हैं सबसे ज्यादा सेटेलाइट ट्वेल्व किसकी है नेपच्यून की किसकी है नेपच्यून की और मो माइकल जैक्सन सर यू नोट पास में आप देखेंगे कि सबसे नियरेस्ट सन के कौन है अगर बात की जाए सन के सबसे नियरेस्ट तो वो कौन है मरकरी देन वीनस उससे दूर अर्थ तो अर्थ सन की थर्ड क्या है सन की थर्ड क्या है प्लेनेट है तो सन का थर्ड प्लेनेट कौन होता है अर्थ सबसे फर्स्ट कौन सा होता है मार्स तो ये आप लोग मरकरी सॉरी तो मरकरी को ध्यान रखेंगे मार्स का नंबर अर्थ के बाद आता है ऐसे ही सबसे ज्यादा दूरी पर जैसे सबसे ज्यादा फारस फारस दूरी पर देखते जाता है तो कौन सा मिल जाता है आपको प्लेटो यानी प्लेटो सबसे ज्यादा दूर है ना और जो मरकर ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट है ये आप लोगों को ध्यान रखना है नेक्स्ट कंडीशन आपको ये भी ध्यान रखनी है वो क्या कि जिस तरह से हमने बोला कि अगर ये सन है तो सन के नियर कौन है मरकरी ओके मरकरी के बाद फिर कौन आता है फिर आता है हमने बतलाया वीनस और उसके बाद फिर कौन आता है देन अर्थ ठीक है इस तरह से आप देखेंगे उसके बाद किसका नंबर आता है मार्स का देन उसके बाद किसका आता है नंबर उसके बाद नंबर आता है जुपिटर का अपन ने एक बात ध्यान रखना जो हम लोगों ने वर्ड लिखा है बारह सैटेलाइट वो ट्वेल्व सैटेलाइट जुपिटर में है ना कि नेपच्यून में किस में है जुपिटर में ध्यान रखना जुपिटर में सबसे ज्यादा सेटेलाइट है ट्वेल्व वो नेपच्यून में नहीं है वो मैं मिस मिस मैच कर दिया उसको तो आप देख रहे हैं 
सन के नियरेस्ट कौन सा है मरकरी मरकरी से दूर बाद वीनस वीनस के बाद अर्थ अर्थ के बाद फिर मार्स मार्स के बाद जुपिटर जुपिटर के बाद सैट्रोन सैट्रोन के बाद यूरेनस यूरेनस के बाद नेपच्यून नेपच्यून के बाद प्लेटो तो इस तरह से आप लोग इस डिस्टेंस को भी ध्यान रखेंगे कि सन के नियरेस्ट और सन के फारेस्ट कौन कौन से प्लेनेट हैं तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए तो ये सिस्टम तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन नियरेस्ट है कौन उससे ज्यादा दूर है तो ये कॉस्मोलॉजी की बात हो गई भाई जो आपको याद रहना चाहिए और कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरह से आ, कौन सा प्लेनेट के पास है कौन सा दूर है ये भी आपको सिंपल सी एक नॉलेज मिल जाती है अब हम लोगों को ये बात ध्यान देनी है कि ये तो बात हो जाती है कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ और किस तरह से अर्थ की बात हो रही है उसको से पहले हम लोगों ने कॉस्मोलॉजी को डिस्कस कर लिया अगर हम लोगों को डिस्कस करना हो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम यहां इसको डिस्कस करा जाए या ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोलर सिस्टम है इस सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ है इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे ए बी लेमेटियर ये एक साइंटिस्ट हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं इस मामले में ठीक है मेन एनसीआरटी ने हमारा यही नाम दिया है ए बी लेमेटियर इनके साथ कुछ साइंटिस्ट जरूर डिलो करते हैं जैसे गेमो गेमो के साथ एक साइंटिस्ट और हैं जिसे हम बोलते हैं डिक ये सभी साइंटिस्ट ने एक साथ कौन सी थ्योरी दी बिग बैंग थ्योरी ध्यान रखेंगे आप इनकी थ्रू जो थ्योरी दी गई उसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी ये बहुत खास है और आप लोगों को ये थ्योरी ध्यान रखनी है बिग बैंग थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन कौन से हैं ए बी लेमिटर गेमो एंड डिक मेन तो हमारी एनसीआरटी में भी लेमिटर का ही नाम है और यही नाम आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि किस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दी देखिए ये थ्योरी थोड़ी सी इस तरह से बता रही है कि जब ओल्ड टाइम था और तो ओल्ड टाइम पर क्या थे कुछ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल थे और ये पार्टिकल आपस में क्या किए कोलिजन किए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के आपस में कोलिजन से क्या हुआ कि कुछ डस्ट बनी या डस्ट का क्लाउड बना और ये क्लाउड धीरे 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 क्या होता गया गैदरिंग करता गया और गैदरिंग करने से क्या हुआ मिल्की वे गैलेक्सी बना दिया इसने क्या बना दिया मिल्की वे गैलेक्सी बना दिया कहने का मतलब यह है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एंटी पार्टिकल का आपस में क्या हुआ कोलाइड हुआ इस कोलाइड से क्या देखने को मिला ये आपस में कोलाइड किए और कोलाइड करने से क्या हो गया कोलाइड करने से इस तरह से हो गया कि एक डस्ट बन गई ये एटॉमिक डस्ट थी इस एटॉमिक डस्ट के जो पार्टिकल थे इन पार्टिकल ने धीरे धीरे वेल अरेंज होकर क्या किया इस तरह से अरेंज होना स्टार्ट किया और कुछ पार्टिकल बीच में रहे कुछ पार्टिकल इसके सराउंडिंग में रहे और धीरे धीरे क्या हुआ हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे उसका ओरिजिनेशन हो गया जो मिल्की वे ओरिजिन जो है उसका ओरिजिन हो गया और हमारा सोलर सिस्टम बन गया एक वो सिंपल सी थ्योरी है आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो 
सोलर सिस्टम है या मिल्की वे है उसका किस तरह से फॉर्मेशन या सिंथेसिस हुआ सबसे पहले क्या वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ने आपस में कोलाइड किया कोलाइड करने से कई एटम्स बने ये एटम्स या एटम की जो डस्ट थी वो धीरे धीरे डेंस होती गई गैदरिंग करती गई गैदरिंग करने से क्या हुआ कि इनके जो पार्टिकल्स थे वो अलग अलग जगह पर इकट्ठे हो गए या गैदरिंग कर गए और एक सिस्टम को इन्होंने बना दिया सोलर सिस्टम जो हम लोग आज देख रहे हैं और ये थ्योरी मानी भी गई ये मानी भी गई कि स्पेस में मिल्की वे का जो फॉर्मेशन हुआ या मिल्की वे का जो ओरिजिन हुआ वो कैसे हुआ जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम आता है तो यूनिवर्स के अंदर जो मिल्की वे है उस मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम आता है तो बात को समझना कि कहीं यूनिवर्स में क्या हुआ होगा पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स का कोलिजन हुआ होगा कोलाइड्स हुए होंगे इस कोलिजन से क्या बने होंगे एटोमिक डस्ट बनी होगी और इस एटोमिक डस्ट ने धीरे धीरे अनेंज होकर सोलर सिस्टम बनाया तो यही क्या होती है यही वो थ्योरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी बैग बैंग मत पर जाना रीति रोशन की तरह है ना तो बिग बैंग थ्योरी की सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी किसने दी क्या इसकी थ्रोट है डेट सो तो ये बिग बैंग थ्योरी की बात हम लोगों ने कही और बिग बैंग थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनको हमने डिस्कस किया ओके इसमें एबी लेमेटेयर गेमोन डिक आते हैं तो इस थ्योरी को आप लोग ध्यान रखना अब इसी के साथ ये तो बात हो गई कि भाई सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ लेकिन देखिए अगर हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं तो वो हमको ध्यान देनी है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से बनी अब हमको क्या ध्यान रखना है अगर हमसे ये कहा जाए कि की कंसेप्ट क्या है की कंसेप्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी तो अगर की कंसेप्ट लिखना हो बिग बैंग थ्योरी के तो आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहली बात कोलाइड्स बिटवीन कोलाइड्स बिटवीन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हमको ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के कोलाइड होने से क्या हुआ एटॉमिक डस्ट फॉर्म्ड ठीक है देन एटॉमिक डस्ट फॉर्म्ड डेंस पार्टिकल और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नेक्स्ट ये मॉलिक्यूल ने क्या किया ऑल मॉलिक्यूल वेल अरेंज ठीक है और लास्ट में क्या हो गया सोलर सिस्टम और मिल्की वे फॉर्म्ड यानी बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि जो कोलाइट्स हुआ पार्टिकल एंटी पार्टिकल उसमें डस्ट बन गया एटॉमिक डस्ट वो धीरे धीरे इसके डेंस होने से हमारा मिल्की वे बन गया ओके तो अब मैं भी टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं मैं लास्ट में सबका टाइम पीरियड बता दूंगा कितने मिलियंस कितने एयर्स पहले का है बेग का है तो हम लोग बिग बैंग थ्योरी में ध्यान रखेंगे कि ये इसकी की कंसेप्ट है ओके इसे आप कॉपी करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये तो हो गई बिग बैंग थ्योरी उसकी की कंसेप्ट अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से हुआ 
ओके हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ को अगर इसका डायरेक्ट में रिजल्ट बतलाऊं तो वो रिजल्ट ऐसे आता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सभी एलिमेंट स्टार्टिंग में आए इनसे मिलकर इन ऑर्गेनिक मैटर बने इन ऑर्गेनिक मैटर ने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर को बनाया इस मैटर के साथ क्या बन गए प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया जो ऑर्गेनिक मैटर है साथ ही साथ क्या बन गए न्यूक्लियोटाइड और दोनों के मिलने से क्या बन गई लाइफ ये आपके सामने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ही सांस में ओरिजिन ऑफ लाइफ की की कंसेप्ट आ गई अगर हम लोग ये बात समझ गए तो मजा आ गया नहीं समझे तो कोई बात नहीं मजा फिर ले लेंगे अलग तरीके से लेकिन हमको ये बात समझ में आ जाती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो टोटल टॉपिक्स है उसमें हम डील क्या करने वाले हैं हम डील ये करने वाले हैं कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट ने मिलकर इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाए धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर का डेवलपमेंट हुआ और ऑर्गेनिक मैटर में प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर क्या बना दी लाइफ इस लाइफ में पहले यूनिसेलुलर डेवलप हुए बाद में मल्टी सेलुलर हुए देखिए एक सिंपल सी बात थी अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कई अलग अलग हाइपोथिस दी गई जिसमें ओल्ड हाइपोथिस और क्या है जो न्यू हाइपोथिस या मॉडर्न हाइपोथिस हैं उसको हम लोग डील करेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर हमको डील करना हो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के साथ कौन सी थ्योरीज रिलेट करती हैं तो टू थ्योरीज या हम लोग डील करेंगे एक तो हम करेंगे ओल्ड हाइपोथिस को या ओल्ड थ्योरीज को एक हम डील करेंगे मॉडर्न हाइपोथिस को मॉडर्न हाइपोथिस को तो हमको दोनों डील करना है ओल्ड हाइपोथेसिस क्या बोलती है मॉडर्न हाइपोथेसिस क्या बोलती है ओल्ड हाइपोथेसिस में अगर हम सबसे पहले डील करें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इसकी हम बात करें या हम लोग बात कर लें कि जो थ्योरी ऑफ गॉड तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं देखो नेम से लग रहा है स्पेशल क्रिएशन हम लोग यहां सिंपल सा क्या हो सकते हैं हम लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं सोच सकते हैं कि जिसने भी जो भी बना और जितना भी दुनिया में है जितना भी यूनिवर्स में है उसे बनाने वाला परम ब्रह्मा ब्रह्मा है अल्लाह है खुदा है ईसा मसीह है है ना जिन्होंने भी अर्थ को बनाया और लाइफ को बनाया स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में अगर हम लोग हिंदुइज्म के जाते चले तो ब्रह्मा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सृष्टि यूनिवर्स इसको बनाने के लिए अगर हम लोग गो किसके हिसाब से चले क्रिश्चियन के हिसाब से चले तो अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या होता है सिक्स डेज में सिक्स डेज में अर्थ का क्रिएशन हुआ और अर्थ पर क्या हो गई लाइफ का ओरिजिनेशन हो गया अब इस सिक्स डेज का क्लासिफिकेशन अलग है वन डेज में स्वर्ग नर्ग बने 
सेकंड डेज में ये हुआ थर्ड डेज में ये हुआ फोर डेज में ये हुआ फाइव डेज में ये हुआ लेकिन सिक्स डेज तक लाइफ आ चुकी थी तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिया ये सिंपल सी बात कहती है स्पेशल क्रिएशन की कि जो भी क्रिएशन हुआ है उस क्रिएशन को करने वाले कौन है गोड है ब्रह्मा है है ना ईसा मसीह है अल्लाह है जो भी है इसकी भी जो थ्योरी होती है वो हम लोग जनरली कहते हैं कि भाई सब ऊपर वाले ने बनाया है और उसी की देन है ये ओल्ड हाइपोथिस की पहली थ्योरी है है ना लेकिन हम लोगों को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है हमको ओल्ड थ्योरी के अंदर एक स्पेशल थ्योरी और डिस्कस करनी है और वो थ्योरी कौन सी है उस पर हम लोग आते हैं चलिए साहब एक थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन की आती है तो उसी को हम लोग डील करना चाह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन की क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन ओके हम स्पेशली स्पॉन्टेनियस क्रिएशन में ये थ्योरी स्पॉन्टेनियस क्रिएशन में आप बायोजेनेसिस को विकसित कर रहे हैं आ बायोजेनेसिस का एक सिंपल मतलब ये हो गया कि जो लाइफ बनी जो लाइफ का डेवलपमेंट हुआ उसमें किसी ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं था कहने का मतलब कहने का मींस नॉन लिविंग से लाइफ ओरिजिनेट हुई बात सिंपल सी है अगर इतनी सी बात बोलने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे हर बात बोलने में ठीक है वरना मैं कितना ही घुमा घुमा के बोलूं आपसे कोई मतलब नहीं निकलने वाला तो आप लोग ध्यान रखोगे कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जो क्रिएशन है या अब आयोजेनेसिस है उसमें क्या कहा जाएगा नॉन लिविंग से लाइफ बनती है अब नॉन लिविंग से लाइफ बनती है तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने क्या कहा प्लेटो और एरिस्टोटल ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल यहां एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो लाइफ बनती है या लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ वो नॉन लिविंग से हो गया ठीक है ना तो जो पॉन्ड होते हैं उन पॉन्ड का जो मड होता है उस मड से क्या बन गए स्नैक्स फ्रॉग ठीक है फ्रॉग या अदर जो एनिमल्स होते हैं उन सबका जो ओरिजिन हुआ वो इसी से हो गया टर्टल वगैरह जितने भी हैं ठीक है कई लोग ये मानते थे जो मिस्र के लोग हैं मिस्र में नील नदी होती थी आपको मालूम होगा वो मानते थे कि नील नदी पर जैसे ही क्या पड़ता है सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट जैसे नील नदी के कीचड़ या मठ पर लग पड़ती है तो नील नदी के कीचड़ या मठ पर सनलाइट पड़ने से क्या बन गए ऑटोमेटिक उस मठ से इसने एक फ्रॉक टर्टल आज ऐसा लगता है कि अरे क्या कर रहे थे लोग मजा कर रहे हैं सर पॉसिबल है क्या लेकिन उनका तो यही मानना था कि लाइफ नील नदी की उस सन उस पर मठ पर जब नदी गर्मी में सूख जाती है उसके जो कीचड़ बन जाता है मठ बन जाता है उस मठ पर जब सनलाइट एक्सपोज होती है तो सनलाइट के एक्सपोज होने से क्या हुआ वहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुई इससे आगे एक वैज्ञानिक निकले वेन हेलमोट वेन हेलमोट ने क्या किया थोड़ा सा इन्होंने तो डिफरेंट ही काम किया वेन हेलमोट ने हम सब जितने भी थ्योरी हैं ओल्ड थ्योरी उनको डिस्कस कर रहे हैं वेन हेलमोट ने एक काम किया कि जो हमारा पसीना होता है सिवेट होता है उस सिवेट से हमारी जब क्या होती है शर्ट वगैरह भीग जाती है है ना गीली हो जाती है जब हम लोग कई बार अगर मान लीजिए फेर नहीं चल रहा है पसीना वसीना हो गए तो हमारी शर्ट जो होगी उससे हो जाएगी तो इन्होंने क्या किया हमारी जो शर्ट होती है जो पसीने से भीगी हुई है उसे लिया और उस शर्ट के साथ क्या किया जो वीट होता है उस वीट को लिया और वीट के पाउडर और शर्ट को एक जगह रख दिया 
ट्वेंटी वन डेज बाद इन्होंने देखा कि वहां चूहे या रेड्स बन गए या माइस बन गए तो ये बोलो कि देखो भाई इससे तो एक बात कंफर्म हो गई कि जो मैं बोल रहा हूं वही होता है अगर आप एक एक ही जगह पर क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बींग का पसीना होता है उसे भीगी हुई शर्ट और जो डस्ट ऑफ वीट होती है उसको एक साथ रख लें ट्वेंटी डेज के आसपास तो वहां चूहे अपने आप आ जाएंगे रेड अपने आप बन जाएंगे यानी किसी नॉन लिविंग से क्या हुआ पसीने और गेहूं वगैरह के डस्ट के पाउडर से क्या हो गई न्यू लाइफ बन गई तो इनकी जो थ्योरी थी वो अपनी जगह है हम लोग डिस्कस तो कर ही रहे हैं हालांकि ये सब मानी नहीं गई लेकिन उस टाइम पर ये सब थ्योरियां बड़ी अपने अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट थी ठीक है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि थ्योरी ऑफ स्पोन्टेनियस क्रिएशन इस तरह से डिस्कस करती है कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ नॉन लिविंग से ओके तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी को यह भी ओल्ड थ्योरी में आती है ओल्ड हाइपोथिस में ही थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ बायो जिनेसिस थ्योरी ऑफ बायोजिनेसिस देखिए ये थ्योरी क्या बतलाती है और ये किस तरह से चलती है देखो इसके सपोर्टिंग में कौन थे एक तो थे रेडी वो अमिताभ बच्चन का रेडी नहीं है रेड्डी है और ये ना तमिलनाडु वाले रेड्डी हैं है ना साउथ इंडियंस भी नहीं है साइंटिस्ट रेडी है एक थी लुइस पास्चर और एक साइंटिस्ट और है जिनका जो फुल नेम है वो ले जा रो स्प्लेन जानी है ले जा रो स्प्लेन जानी ले जा रो स्प्लेन जानी ये तीन साइंटिस्ट हैं रेडी लुई पास्चर और ले जा रो स्प्लेन जानी इन तीनों साइंटिस्ट ने बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया और बायोजेनेसिस की थ्योरी को दी अब बायोजेनेसिस की थ्योरी बोलती क्या है बायोजेनेसिस की थ्योरी बोलती है कि भाई प्री एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ होती है उसी से ही क्या हुई न्यू लाइफ ओरिजिनेट होती है या उसका ओरिजिन होता है यानी ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म बनता है है ना हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वही ऑर्गेनिज्म बनाता है लाइफ से लाइफ बनती है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया रेडी का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम देख सकते हैं कि जो रेडी का एक्सपेरिमेंट था वो क्या था रेडी ने देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने सबसे पहले एक फिश के बहुत सारी फिश ले ली टू या थ्री या सिक्स फिश ले ली उनको एक वाटर में डाल दिया और वाटर में डालने के बाद उस वाटर को गर्म किया हीटिंग की हीटिंग करने से आप समझ ही गए हो इस निर्दय ने इस निर्लज ने एक खतरनाक काम कर दिया वो खतरनाक काम किया सारी मछलियों को मार दिया यानी हॉट वाटर में क्या किया फिश को डाल दिया या ऐसे वाटर जिसमें फिश थी उसे गरम किया अब गरम करने से क्या हुआ सारी फिश डेड हो गई इन फिश को इसने तीन डिफरेंट डिफरेंट बीकर में लिया चलिए तीन डिफरेंट डिफरेंट बीकर में लिया ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है इन तीनों बीकर में क्या किया फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों बीकर में उन्होंने उस सूप को ले रखा है 
जिसमें डेड फिश है ठीक है जिसका वाटर होट कर कर फिश को डेड कर दिया गया है ठीक है ना इन सभी में फिश है फिश बनाने की हमको कोई जरूरत नहीं है और फिश कैसी है सब में डेड है यह बात मत भूलिएगा अब रेडी ने क्या किया इसके इस हिस्से को ओपन रखा यहां पर कुछ नहीं लगाया लेकिन यहां पर उन्होंने पर्चमेंट पेपर लगा दिया पर्चमेंट पेपर इसके इस ओपन हिस्से पर बांध दिया गया यहां पर उन्होंने नेट बांध दी जस्ट लाइक दुपट्टा यहां नेट से इसे क्लोज कर दिया तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद रेडी ने कहा कि इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि कुछ इंसेक्ट या फ्लाई फ्लाई इस फर्स्ट बीकर में डेवलप हो गई लेकिन सेकंड बीकर में और थर्ड बीकर में किसी भी फ्लाई का डेवलपमेंट नहीं हुआ उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या समझाया कि फर्स्ट बीकर में ओपन था तो पहले कोई फ्लाई आई होंगी और फ्लाई यहां आकर उन्होंने इस क्या होते मटन पर या फिश के मटन पर अपने अंडे दिए होंगे एक दिए होंगे और उन एक से क्या होगा नए जो फ्लाइज या इंसेक्ट है वो बन गए जहां परचमेंट पेपर था वहां जो इंसेक्ट थे वे अपने अंडे या एक्स अंदर नहीं पहुंचा पाई इसलिए यहां कोई लाइफ नहीं बनी थर्ड एक्सपेरिमेंट में इंसेक्ट ने अंडे तो दिए लेकिन नेट के जो पोर थे बड़े छोटे छोटे थे जिससे अंडे अंदर नहीं जा पाए और यहां भी कोई लाइफ नहीं बनी लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ जो इंसेक्ट आए उन इंसेक्ट ने यहां पर अपने अंडे दे दिए किस पर फिश की बॉडी पर या फिश के मसल्स पर या फिश के मटन पर उससे क्या हो गया उससे ये हो गया कि यहां पर नए इंसेक्ट या नई फ्लाइज बन गई तो रेडी क्या बोल रहे हैं रेडी ये बोल रहे हैं कि देखिए किसी ओपन एरियाज में फिश के मसल्स पर क्या हुआ न्यू लाइफ बन गई थ्रू एक्स यानी किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ बनती है ये रेडी का एक्सपेरिमेंट था रेडी के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और थोड़ा सा डिफरेंट काम किया लेजारो स्पेलिन जानी ने लेजारो स्पेलिन जानी ने क्या किया उस पर आते हैं हम लोग ये तो रेडी का एक्सपेरिमेंट था रेडी के एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर है ना लेजारो स्पेलिन जानी आए और लेजारो स्पेलिन जानी का क्या एक्सपेरिमेंट था स्प्लेन जानी एक्सपेरिमेंट अब स्प्लेन जानी का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या किया उन्होंने सिंपल सा वही काम किया कि फ्लास्क लिए और उन फ्लास्क में सिंपल सा एक काम किया कि जो वाटर लिया या जो सूप लिया हम सूप कह सकते हैं उस सूप को उन्होंने क्या कर लिया गरम होट कर लिया और हिटअप करने से क्या हो गया उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो डेड हो गए अब इन फ्लास्क को लेकर उन्होंने क्या करा कि उसमें ये सपोज कीजिए ये फ्लास्क है और ये फ्लास्क की नेक है इसमें उन्होंने सूप ले लिया ये बैक्टीरिया फ्री है और इसकी जो नेक है इसे क्लोज रखा 
नेक क्लोज रखा तो देखा गया कि अंदर सोप के अंदर कोई लाइफ फॉर्म नहीं हुई कोई लाइफ नहीं बनी बाद में उन्होंने क्या किया इसकी नेक को कट कर दिया तो देखा गया सूप के अंदर न्यू लाइफ बन गई अब न्यू लाइफ बनने का उन्होंने रीजन बतलाया कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ गए और उसकी आने की वजह क्या है कि बाहर से एयर अंदर आ गई बाहर से एयर अंदर आई एयर आने के साथ साथ क्या हुए एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आए और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको यहां दिखाई दिए यानी एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने से क्या बन गई यहां पर न्यू लाइफ बन गई यानी उन्होंने बोला कि इस बीकर में अब न्यू लाइफ कहां से आ गई यहां न्यू लाइफ कहां से बन गई उन्होंने बताया कि देखो मैंने पहले इसकी नेक को कट नहीं किया था तो बाहर से ना एयर पास हुई थी ना ऑर्गेनिज्म जिससे क्या हुआ सूप में कोई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ लेकिन जैसे मैंने नेक को तोड़ दिया तो बाहर से क्या होता है अंदर एयर आई और एयर के साथ क्या हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सूप में आ गए तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इस एक्सपेरिमेंट में इस तरह से देखने को मिला अब लुई पास्चर ने क्या करा इस एक्सपेरिमेंट का क्या किया अपोज किया उन्होंने मना करा कि यार देखो कि जो लेजारो स्पलन जानी कह रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है कि एयर से ही ऑर्गेनिज्म बनता है ऐसा नहीं होता या न्यू लाइफ बनती है उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और थोड़ा सा बदलाव किया किसमें स्पेन जानी के एक्सपेरिमेंट में और स्पेन जानी के एक्सपेरिमेंट में जो बदलाव किया उसको हम लोग डील करते हैं अब स्पेन जानी के एक्सपेरिमेंट में जो बदलाव किया उसको हम डील करते हैं पहले हम ये जान लें कि हम लुइस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है उसे डील कर रहे हैं लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट लुइस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या नया किया इन्होंने ये नया किया साहब कि इस बार जो फ्लॉस लिया उसकी नेक को ओपन ही रखा लेकिन उसे हीट कर कर ए शेप में मोड़ दिया अंदर इसी तरह से जिस तरह से स्प्लेन जानी ने किया था वैसे के वैसे ही अंदर की ओर उन्होंने बैक्टीरियल लेस सूप भर लिया बैक्टीरियल लेस सिप सूप जिसको पहले से उन्होंने हिटअप कर रखा है ए सेप्ड नेक लेने से क्या हुआ ये ए सेप्ड नेक लेने से क्या हुआ बाहर से अंदर बाहर से अंदर एयर तो पास हो गई लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इस तरह से मूव नहीं कर पाए यानी एयर के साथ मूव नहीं कर पाए जैसा स्प्लेन जानी कह रहे थे है ना स्प्लेन जानी जैसा कह रहे थे उसके बाद भी आप लोग देखेंगे कि एयर के साथ मूव नहीं कर पाए तब भी क्या हुआ इसके अंदर कुछ लाइफ बन गई और वो लाइफ क्यों बनी क्योंकि यहां प्री प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी उस प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ ओके तो हम लोग यहां कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि लुई पास्टर ने क्या कहा है लुई पास्टर ने कहा है कि इस नली को या इस ट्यूब को ए शेप बोलने के बाद यहां अंदर कोई लाइफ नहीं बनी है मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दू अंदर कोई लाइफ नहीं बनी है जबकि यहां से एयर तो पास हुई है जैसा स्प्लेन जानी कह रहे थे कि एयर से ही क्या हो जाता है कि न्यू लाइफ भी पा बन जाती है ऐसा नहीं है एयर तो पास हो गई है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं एयर शेप्ड होने से अंदर तक नहीं पहुंच पाए और यहां कोई लाइफ नहीं बनी कोई लाइफ नहीं बनी यानी एयर के थ्रू कोई लाइफ नहीं बनती है कोई प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसी से लाइफ बनती है जैसा कि जैसा कि स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट में कहा गया था रेडिक एक्सपेरिमेंट में 
जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ बनती है इस तरह से उन्होंने फिश के लेखा फिश की सरफेस पर न्यू लाइफ बन गई थी यानी एयर से नहीं बनती उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं बनती जो पहले से है तो सीधी सी बात हम लोग कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से मतलब पड़ता है कि एज शेप्ड मोड़ने से ट्यूब को अंदर कोई लाइफ का ना बनना इस बात को बताता है कि लाइफ फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ यानी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ फॉर्म्ड होती है दैट्स ऑल हर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ का क्या होता है फॉर्मेशन होता है दैट्स ऑल तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है और रेडी एक्सपेरिमेंट से हमको सॉरी लुई पास एक्सपेरिमेंट से भी हमको ये मालूम पड़ता है कि लाइफ फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो ये जो थ्योरी थी लुई पास्टर की थ्योरी थी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो ओल्ड हाइपोथिस हैं उनमें कुछ अदर्स हाइपोथिस की बात कर लें जैसे एक हाइपोथिस जो होती है कॉस्मोजोइक है कॉस्मोजोइक थ्योरी कॉस्मो जोइक थ्योरी अब कॉस्मो जोइक थ्योरी क्या बोलती है कि भाई ये तो हमारी अर्थ और ये कहीं यूनिवर्स में कोई दूसरा प्लेनेट ये बोल रहा है कि किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ कहां पर ट्रांसफर हो गई हमारी अर्थ पर दूसरे प्लेनेट से हमारी अर्थ पर लाइफ ट्रांसफर हुई कई मूवी में देखते हैं आप लोग ऐसा इस थ्योरी को बिल्कुल मना कर दिया गया क्यों मना कर दिया गया क्योंकि प्लेनेट और अर्थ के बीच में ब्लिंग स्पेस है जहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है रेडिएशन यूवी रेडिएशन वगैरह वगैरह अगर लाइव प्लेनेट से किसी अदर प्लेनेट से हमारी अर्थ पर आती तो बीच में ही अलग अलग टाइप की रेडिएशन उसे क्या कर देती डिस्ट्रॉय कर देती क्योंकि ब्लिंग स्पेस है बीच में तो और अगर ये कंडीशन देखने को मिल कह सकते हैं हम तो बीच में इतना लंबा जो गेप है उसमें कोई ना कोई रेडिएशन लाइफ को तो क्या कर देती डिस्ट्रॉय कर देती तो जो कॉस्मो जो एक थ्योरी है ये अपने आप में फैल होगी इसे माना नहीं गया इसी इसकी थ्योरी की क्या की कंसेप्ट थी किसी अदर प्लेनेट से लाइफ हमारी अर्थ पर आई और आगे डेवलप हुई अब अगली थ्योरी एक लास्ट थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं फिर हमारी जो ओल्ड हाइपोथिस है ये कंप्लीट हो जाएगी एक थोड़ी सी थ्योरी ऑफ है थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ केस्ट्रो ट्रोफिज्म यानी केस्ट्रोट्रोफिक एक्टिविटी हुई साहब कोई प्रलय आ गया है ना जैसे हमने बतलाया था कि कोई डायनोसोर कैसे खत्म हुए थे कि हमारी अर्थ पर किसी अदर प्लानेट या स्पेस से कोई एस्टेरॉइड है ना पुछल तारा जैसा हमारी अर्थ पर आया और उसने कोलाइट किया अर्थ में बहुत भयंकर कोलिजन हुआ और जो था पृथ्वी या अपनी अर्थ जो उसमें काफी हलचल आई कोई चेंजेस हुए और हमारी अर्थ पर डायनासोर खत्म हो गए ऐसी कोई कैस्ट्रोट्रोफिक एक्टिविटी हुई और उस एक्टिविटी से क्या हुआ अर्थ में इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने है ना और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ने क्या किया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाया और उसी से क्या बनी है लाइफ बनी है यानी ये कहने चाह रहे हैं कि जो कैस्ट्रोट्रोफिक एक्टिविटीज हुई यानी प्रोलेकारी विस्फोटकारी जो टीवी प्रोसेस थे उससे हमारी अर्थ पर क्या हुआ कि लाइफ जो थी उसमें चेंजेस आया मतलब पोजीशन में चेंज आया इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की गैदरिंग होती गई उन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया उससे लाइफ बन गई तो ये थ्योरी भी ज्यादा नहीं मानी गई और ये थ्योरी भी फेल हो गई मैन अपने रेडी के एक्सपेरिमेंट वगैरह से हमको मालूम पड़ जाता है कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी सबसे अच्छी बात जो ओल्ड हाइपोथिस की वो यही है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे अब कल हम जब आएंगे तो न्यू टॉपिक से साथ डिस्कस करेंगे लेकिन आज हमने जो पढ़ा उसको आप लोग ध्यान रखिएगा हमने ही बतलाया कि भाई क्या स्टार्स होते हैं क्या सेटेलाइट होती हैं क्या कॉमर्स होते हैं है ना ये वगैरह वगैरह को डिस्कस किया सन या सोलर सिस्टम में कितने सेटेलाइट्स हैं 
सियाब कितने प्लेनेट्स हैं नाइन प्लेनेट्स में हाईएस्ट प्लेनेट्स किसके हैं जुपिटर के हैं लोएस्ट प्लेनेट कितना है वन है अर्थ का है वो एक ही है मून है ना अगली बात हमारे सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है सबसे फारेस्ट कौन सा है उसी के साथ हमने उनके नेम याद किए नेस का डिशर मैंने बतलाया कि भाई हमारी अर्थ का ओरिजिन क्या हुआ बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि किस तरह से पार्टिकल एंटी पार्टिकल का कोलाइड्स हुआ बड़ा डस्ट का क्लाउड्स बना उस डस्ट के क्लाउड में एटम्स ने गैदरिंग की और एटम्स ने गैदरिंग करके किस तरह से है ना हमारी अर्थ के और सोलर सिस्टम को बनाया देन आ, हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि उसके बाद हमने बतलाया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ और लाइफ के ओरिजिन की थ्योरी कौन कौन सी है और ओल्ड हाइपोथेसिस किस तरह से इसको डील करती है वो हमने बतला दिया अब ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो मॉडर्न थ्योरी है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे ओके तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स गुड डे एंड गुड बाय